Привет, ребята! Как вы думаете, что это за божество высечено в этом древнем храме? Посмотрите внимательно. Это Шива или Вишну? Это практически сочетание Шивы и Вишну в одной статуе. А если провести линию ровно по центру резьбы, то мы увидим потрясающее изображение. С левой стороны скульптор вырезал все, что связано с Шивой, а с правой – все, что связано с Вишну. И эти два бога – полярные противоположности. Шива прост, он собрал волосы наверху. Однако Вишну утончен, на нем длинная, богато украшенная корона или шлем. Даже для того, чтобы завязать волосы, Шива не покупает заколку, а использует змею, чтобы связать волосы. А вот шлем Вишну украшен драгоценными камнями. Лоб – это очень сложная ситуация, и скульптор справился с ней мастерски. Это третий глаз Шивы. Иногда его даже называют пробужденной шишковидной железой. Но вы можете видеть только половину третьего глаза. Что показывает другая половина? С правой стороны вы можете увидеть эту странную отметку. На самом деле это половина Урдва Пундра. Что такое Урдва Пундра? Это знак, который люди наносят на лоб, и его носил Вишну и его последователи. На тамильском языке это называется Наамом, и его до сих пор практикуют последователи Вишну. Вы видите, что кто-то отбил статуя нос. Это преднамеренный акт разрушения. В этом 1300-летнем храме вы можете увидеть много статуй с отбитыми носами. Кто-то хотел, чтобы они плохо выглядели. Теперь мы не знаем, какая ценная деталь была вырезана на носу. И некоторые из вас могут сказать, правен, это смешно. Какую информацию можно вырезать на носу? Ведь он в длину всего несколько сантиметров. В мою защиту просто посмотрите на губы. Если вы сосредоточите внимание только на одной левой стороне, вы увидите, что у Шивы серьезное лицо. Он известен своей торжественной манерой поведения. Но если вы скроете левую сторону и посмотрите на правую, вы поймете, что Вишну радостно улыбается. Потому что он просто беспечный. Опять же, губы – всего несколько сантиметров в длину, но они могут дать нам ценную информацию. Если вы поговорите с пластическим или косметическим хирургом, он скажет вам, что разница между лицом супермодели и уродливым лицом составляет всего несколько миллиметров. И это именно то, что здесь сделал скульптор. Скульптор был здесь пластическим хирургом. Немного растянув губы Вишну, он показал его веселые отношения, в то время как губы Шивы короче, и показывают его серьезное лицо. Почему же Шива и Вишну так показаны? Я отфотошопил эту статую, отразив изображение с одной стороны на другую. Примерно так выглядел бы Вишну целиком. А вот так выглядела бы статуя Шивы. Кажется, в древнеиндийских резных фигурках скрыта какая-то очень глубокая подсознательная информация. Шива должен быть показан как мача. Он грубый и жесткий, он может просто принять душ, собрать волосы, надеть что угодно и пойти на работу. Тогда как Вишну показан как утонченный и нежный, несколько мягкий и женственный. Он не может выйти на улицу, если не наденет украшения и не накрасится. Шива серьезный парень, одиночка и интроверт, часто склонный к гневу. И он может моментально прожечь вас своим третьим глазом в порыве ярости. Он также иногда попадает в неприятности из-за своих простых и прямолинейных поступков. Вишну наоборот, экстраверт, Внешне он всегда игрив и забавен, но внутренне он холоден и расчетлив, и даже его битвы и победы коварны и хорошо спланированы. Мы можем видеть, как их личности изображаются в храмах Шивы и Вишну. 
Храмы Шивы – обычно серьезные и тихие места. Никто не танцует и не поет в них, и не устраивает пышные гуляния. Резные фигурки в этих храмах внушают посетителям серьезность. Однако храмы Вишну ярко раскрашены и обычно полны счастливых последователей и простых посетителей. Приветствуются пения и танцы. Даже к главным божествам храмов обычно относятся по-разному. Все, что получает Шива, это омовение, а потом его вымазывают пеплом. Однако Вишну украшают золотом, серебром и бриллиантами. В разные дни Вишну одевается по-разному, наслаждаясь жизнью в полной мере. Вот почему Вишну называют Аланкара Прен, что означает «любитель драгоценностей», а Шиву называют Абишека Прен, что означает, что все, что ему нужно, — это душ. Кажется, что в древних резных фигурах есть какой-то скрытый, подсознательный тон, который не понимается сознательно, но навязывается на подсознательном уровне. Есть причина, по которой Шива всегда изображается с быком, а Кришна — аватар Вишну с коровами. Даже сегодня лежащий в основе символизм совершенно не замечается учеными. Кришна играет на мелодичной флейте, успокаивающей всех. А Шива играет на Дамару, и его бит больше похож на боевой клич. Древние резные фигурки и храмы оказывают глубокое влияние на наше сознание. И это подсознательно влияет не только на религиозных людей. Это меняет сознание даже туристов и просто случайных посетителей. А теперь посмотрите на грудь. Вишну изображен с богато украшенным металлическим ожерельем и стильным браслетом или наплечной цепочкой, возможно из золота. Но все, что нужно Шиве, это косточковые плоды или костянки, и он может использовать их как ожерелье и браслет. Последователи Шивы и сегодня носят эти косточковые плоды. Я позволю вам самим расшифровать руки и тело. Но вот с правой стороны вы можете видеть, что Вишну буквально одет в модные штаны. Это выглядит очень стильно, и эти штаны просвечиваются. С правой стороны видно, что нога Господа Шива обнажена, на нем ничего нет. В этой области высечена змея, и здесь можно увидеть тайну всех тайн. Что это за странный предмет у него на ноге? Сможете ли вы угадать, что это такое? Это колокольчик. Это колокольчик для животных, который привязывают на шею коровам или козам. В Индии мы до сих пор одеваем его на домашний скот. Но зачем Шиве носить на правой ноге этот колокольчик? Хотите верьте, хотите нет, но этот колокольчик Шивы на самом деле является горячей темой для споров. Специалисты по иконографии и индуизму спорят об этом уже более века. И этот колокольчик стал настолько спорным, что современные статуи Харихары даже не изображают этот колокольчик а изображают только змею. А вот древние статуи Шивы почти всегда показывают нам этот колокольчик. И на этой древней резьбе танцующего Шивы снова можно увидеть колокольчик для крупного рогатого скота, привязанный к ноге, а в руке он держит еще один большой колокольчик. Почему Шиву всегда изображают с колокольчиками, и что в этом такого спорного? По мнению некоторых специалистов, Шива принадлежит к низшей касте в индуизме. Он неприкасаемый, он бездомный, он нищий, и поэтому ему приходилось носить на ноге этот колокольчик для скота, чтобы сигнализировать всем, что он входит в дом или даже просто идет по улице. Специалисты утверждают, что в древности этой практике должны были следовать все неприкасаемые и бездомные. И вы можете отчетливо увидеть колокольчик, вырезанный везде, где Шива изображается в виде нищего с чашей для подаяния. 
Конечно, некоторые авторы приводят это как доказательство того, что древний индуизм дискриминировал различные касты и что в древние времена существовала социальная несправедливость. Но они забывают один важный момент. Тот же самый Шива помещается в святилище, и ему поклоняются как главному богу в том же храме. Так называемый жрец высшей касты должен каждый день прикасаться к неприкасаемому Шиве для совершения религиозных ритуалов. Так что очевидно, что эксперты ошибаются, поэтому вопрос остается без ответа. Может быть, вы сможете ответить на этот вопрос. Почему Шива носит колокольчик, привязанный к правой ноге? Пишите ваши мысли в комментариях. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр! Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.